：“儿子，你老婆跟人跑了，赶快去把她追回来。”你说什么？你怎么让她跑了？她跟谁跑的？我就出去玩了一晚上，你们就让她跑掉了？你们怎么连个人都看不住？今天我觉得她有点反常，饭也没吃，孩子也没喂，就直接出门了。她肯定不是去上班了。我以为他去邻居家串门了呢，可一直到现在还没有回来。妈，我知道了，我现在马上打电话给他。于是老公立刻给老婆打电话，无论他怎么打，始终处于关机状态。儿子，你联系上你老婆了吗？他现在在哪里？他的手机关机了，联系不上。真急人，那你赶紧回家吧，我们一起商量商量这事怎么办。好的，妈，我马上回去。儿子很快赶到了家，他们怀疑他老婆有可能是回娘家了，于是老公硬着头皮给岳母打电话。妈。我老婆今天有没有去你那里？她早上连个招呼都没打就走了，一直到现在都没回来。女婿，你们可真行，把我女儿气回了家，你们还装作不知道。妈，我们没有气她，也没跟她吵架，她为什么突然回娘家了？真是莫名其妙。她回到家就哭，问她什么，她也不说，把我和你岳父都急坏了。我们也很着急，她手机也一直关机，我们家人找了她一整天了，要不你把电话给她，我问问她到底发生了什么事。那好吧，你们两个有话好好说，千万别吵架。小丽很不情愿地接过电话：“牛仔，我们离婚吧，你什么都不要说了，越快越好。”老婆，昨天还好好的，今天你这是怎么了？到底发生了什么事？我和朋友玩了一晚上回来，你人都不见了，你还是先回来吧。一大家子人还等着你做饭呢，还有一大堆衣服都没洗。我不在家，你们一家人是不是都活不了了？连做饭、洗衣服都专门等着我去做，我早就在你家过够了，赶紧离婚，对我来讲就是一种解脱。你发什么神经？我们结婚都十年了，好好的，为什么要离婚呢？我和我父母难道对你不好吗？你简直是胡闹！我没有胡闹，我是认真的。你也不想想结婚十年来我是怎么过的，你心里不明白吗？你长年累月的和你那些狐朋狗友鬼混在一起，甚至有时候彻夜不归。这么大人了，既没有上进心，也没有责任感，更不知道心疼老婆孩子。我只是和朋友一起吃吃饭、聊聊天、沟通一下信息，探讨一下有什么赚钱的商机而已。行了吧，你和他们鬼混了十年了，也没见你发财啊。我每天在服装厂辛辛苦苦工作十个小时，就挣三千五百块钱，全家六口人全靠我这些工资来维持，你一点担当都没有，还是个男人吗？我承认我整天游手好闲、吃喝玩乐，但也并不像你说的那样一无是处吧？我去年不是还给你送了一枚金戒指吗？不提这事还好，一说这事我就来气。看上去金灿灿的金戒指戴在手上没几天就掉颜色了，而且把我的手指头都染黄了，洗都洗不掉，简直丢死人了。我父母看你一边上班一边带孩子太辛苦，他们不是还主动要给你带孩子吗？说起他们，我更生气。他们天天在家闲着玩，也不会帮我忙。你父母才五十岁，天天待在家里，吃完饭就晒太阳、睡大觉，啥也不干，每天闲逛。吃闲饭还有标准，每顿饭不低于四菜一汤，两荤两素，每天还不能重样。你妈更有意思，在家吃饱了就哼个小曲，躺椅子上晒太阳，就连自己的衣服还让我洗，成天小头梳的锃光瓦亮，打扮的花枝招展。这么大年纪了，给谁看呢？老婆，你不要再说了，你把我妈都说成啥样了，哪像你说的这样？恐怕比我说的更过分。你妈本来一分钱不挣。还到处散播谣言，败坏我的名声，说我挣钱少，全靠你来养活。我还说我不注意形象，不会打扮，自己才三十岁，长得像四十岁似的。我要不是这么多年来一直为这个家操心，我至于这样吗？老婆，我妈这点做的确实不好，你就别跟她一般见识了。其实我父母也五十多岁了，找个工作不好找，也只能在家帮忙带带孩子，这样也能让你清闲清闲。我一个人上班接送孩子完全没有问题，根本不需要他们为我看孩子。我每天辛苦工作十个小时。中午还要急匆匆的赶回家给他们做饭，一旦做饭晚了或者做的饭不合他们口味，他们张口就骂，拍手就打。前两天刮着大风，下着大雪，我中午就没回去给他们做饭。等我晚上下班回家以后，才知道他们中午没吃饭。看着他们饿得无精打采，说话都有气无力的，还指着我的鼻子骂我。他们宁愿不吃饭，也要等着我回来给他们做。你父母真是懒出了层次，懒出了境界。还有他们的衣服，自己一次都不洗，全都让我给他们洗，穿完了就丢在一个角落里。我要是太忙没空洗。他们就从脏衣服里面挑出一件相对干净的再穿，有时候连贴身衣物和袜子也都让我洗。你快闭嘴吧，越说越不像话了。那是你的原因造成的。你要是回来给他们做饭，还会发生这种事情吗？不就刮着大风下着大雪吗？睁不开眼睛就戴上眼镜，实在不行就摸黑走路，那又怎么了？你就是矫情，让你洗衣服怎么了？儿媳妇给公婆洗衣服难道不应该吗？你就是个事多的女人，干点活就发牢骚。这时坐在一旁的岳母实在听不下去了。好。你个不知好歹的狗女婿！原来你们家是这么欺负我女儿的。我女儿在我们家是公主，是我们的掌上明珠，怎么到了你们家就成了你们家的佣人了？岂有此理！气死我了！你满脑子都是你父母，那你为什么要娶老婆生孩子？你和你父母过一辈子不就行了？此时，电话另一端的婆婆听到岳母骂了自己的儿子，顿时火冒三丈。
。我说亲家母，我们可从来没有欺负过你女儿，她既然嫁到我们家了，就是我们家的人了。作为儿媳妇，让她洗衣做饭、带孩子、打扫卫生、做家务，这都是她应该做的。我和她公公都五十岁了，难道还要让我们出去打工挣钱来养她不成？我女儿有工作能挣钱，根本不需要别人养着。不像有些人年龄不大，吃喝拉撒都要我女儿掏钱养她，就连力所能及的洗衣服、做饭、打扫卫生什么都不做，宁可自己饿着肚子，也要等着我女儿回来给你们做饭吃，简直让人匪夷所思。这些事情要是我们做了，还要儿媳妇干什么？我们年龄大了就应该享受生活。我女儿是嫁到你们家，不是卖给你们家做使唤丫头的，你们这也太过分了。有什么过分的？这本来都是你女儿应该做的。你这个老太婆是太多，以后我们家的事你少掺和。我作为她母亲，不能看着我女儿受这种委屈。我女儿做的已经够多的了，是你们不知道满足而已。我女儿还给你们生了两个大胖孙子，她每天早出晚归，辛苦工作挣钱养活你们这一家老小，包括你们这两个不懂人事的老东西。你们还想让我女儿怎么做？你才是老东西，你们全家都是老东西，敢骂我？你这个不要脸的老家伙，作为儿媳妇生孩子是他的本分，照顾老人是让他尽孝心，这都是他应该做的。没想到你们是这种人，把我女儿这么多年来辛苦付出当做了理所当然。你们从来不体谅我女儿的辛苦，你们全家人都是只知道享受，不知道付出的人。如果我女儿再回去和你们一起生活，还会被你们欺负的。与其这样，倒不如早点解脱。我赞同我女儿和你儿子离婚。你吓唬谁呢？别拿离婚说事，既然嫁到我们家了，离婚你想都不用想。他们还有两个孩子呢，离婚以后孩子谁来养？全家人的饭谁来做？衣服谁来洗？还想离婚想得美？做梦吧！你赶紧把他送回来。这马上又到吃饭的点了，每天中午12点开饭，难道他不知道吗？我们还有一大堆衣服没洗，家里的活满满的都等着他回来。我呸！你这个老家伙，到这个时候了，还想着让我女儿给你做这个做那个？我告诉你。从今以后不可能了，我绝对不会让我女儿回去的。那好，既然你敢这么说，那从明天开始，两个孩子就别想吃饭了。他一天不回来就饿一天，一年不回来就饿一年，咱就看谁熬得过谁。妈，你真是好手段，说话也很有力度，儿子佩服。我倒是要看看他这个当妈的有多狠心，难道他忍心看着两个孩子挨饿吗？你为了达到目的，用这种下三滥的手段，真的无耻之极。世界上怎么会有你这么坏的人？我婆婆是个心狠手辣的人，说到肯定会做到的。我担心两个孩子会受委屈，妈，我还是回去吧。女儿，我苦命的女儿，你可要三思。小丽这时候也不知道该不该回婆家